आज हम पैडागोजी ऑफ कॉमर्स पैडागोजी ऑफ मैथ्स और पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस में आज क्वेश्चन करेंगे टेक्स्ट बुक्स का ठीक है तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कैसे आता है कि यहाँ पर कई बार वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूछ लेते हैं कई बार हम पूछ लेते हैं कि सजेशंस दो कि हाउ टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स इन यूर सेकेंडरी स्कूल तो इस तरीके से दो टाइप से क्वेश्चन आ जाता है तो हम आज करेंगे टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक आपको पता ही है कि क्या होती है कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज कलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दैट हैज़ टू बी टॉट बाय द टीचर ठीक है तो एक स्टैंडर्डाइज बुक होगी कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर होगा इसमें सिस्टमेटिकली एक नॉलेज हमें मिलेगी टीचर कराएगा और अपने बच्चों को कराएगा दे फैसिलिटेट द टीचिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट एंड स्किल्स एंड मेंटेन नॉलेज ऑलरेडी एक्वायर्ड एंड कीप द कोरिलेशन ऑफ द थोटिकल नॉलेज विद द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ तो टेक्स्ट बुक को हम क्या बोलते हैं सिस्टनराइज कलेक्शन ऑफ कंटेंट ठीक है उससे पहले एक बार बता दूँ कि बुक्स मेरी तीन टाइप की होती हैं हमारे पास बुक्स को हम क्या बोलते हैं बुक्स आर द कीज टू विजडम्स प्लेयर बुक्स आर गेट्स टू लैंड ऑफ प्लेयर बुक्स आर द पाथ दैट अपवर्ड लीड तो बुक्स हमारे बहुत काम की हैं ठीक है बहुत हमें सक्सेस दिलाने में बुक्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है तो बुक्स को हमने तीन में बांटा हुआ है कैटेगरीज के अंदर फर्स्ट है रेफरेंस देन टेक्स्ट बुक देन सप्लीमेंट्री अब रेफरेंस बुक किसको कहेंगे टेक्स्ट बुक किसको कहेंगे और सप्लीमेंट्री बुक्स किसको कहेंगे कि होप आप सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हो तो आप सबको पता होगा ठीक है तो आज जो हमने बात करनी है वो टेक्स्ट बुक्स के बारे में करेंगे तो टेक्स्ट बुक्स क्या हैं टेक्स्ट बुक्स आर दाइज कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ठीक है दैट टू बी टॉट बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स डेफिनेशंस देखते हैं डेफिनेशन uh, है हमारे पास टेक्स्ट बुक इज स्पेशली रिटर्न बुक कि टेक्स्ट बुक क्या है एक स्पेशली रिटर्न बुक है वो अकॉर्डिंग टू करिकुलम अकॉर्डिंग टू सिलेबस अकॉर्डिंग टू क्लास लिखी जाती है प्रिपेयर की जाती है ठीक है विच कंटेन सेलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक तो आपको ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है कि कंटेंट का ऑर्डर क्या है वो सेम उसी ऑर्डर में रहती है जिस ऑर्डर में आपका करिकुलम के अंदर सिलेबस मैंशन होगा ठीक है एक और डेफिनेशन देख लेते हैं टेक्स्ट बुक इन थ्री देयर हैंड स्टैंडर्ड वर्क अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एनसाइक्लोपीडिया डिफाइन करती है कि टेक्स्ट बुक्स जो है इन देयर हैंड स्टैंडर्ड वर्क अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन की स्टैंडर्ड वर्क है मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन है इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होप कि इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी आपको कि टेक्स्ट बुक क्या होंगी कि जो स्कूल्स में टीचर्स अपने बच्चों को प्रिस्क्राइब कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक छोटी प्योटिकली प्योरली ही ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिक्वेंस में अरेंज की हुई होती है ठीक है एक्सपर्ट के द्वारा रिटर्न डाउन होती है ठीक है उसमें एक्सपर्ट्स ने उसको प्रिपेयर किया होता है और वो आपके बोर्ड के आपके करिकुलम के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली होती है अब हम बात करते हैं कि इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है टीचर्स के लिए भी और एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी दोनों के लिए ही टेक्स्ट बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों को ही इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर टीचर के पास टेक्स्ट नॉर्मल से अगर हम बात करते हैं कि टीचर के पास टेक्स्ट बुक्स रहती हैं तो उनको पता होता है कि उन्होंने अकॉर्डिंगली कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं कौन से कराने हैं कितने कब कराने हैं कैसे कराने हैं ठीक है सेम ऐसे ही बच्चों के पास भी होता है तो उनको आइडिया रहता है कि टीचर इतना चैप्टर करा चुका है इतना वो है और आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जब हम स्कूल्स में थे कि जो बुक टीचर के हाथ में होती थी बच्चे वही लेना पसंद करते थे कि हाँ टीचर के हाथ में ये वाली बुक है टीचर ने इस वाली बुक को मैंशन किया है तो यही वाली बुक हमने लेनी है मेनली टेंथ तक 
ये बच्चों को रहता है कि जो टीचर ने बुक कह दी वही लेंगे उसके बाद थोड़े से बच्चे मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं तो उनको सेल्फ स्टडी की हैबिट पड़ जाती है तो वो एज सच कॉपी नहीं करते कि टीचर वाली ही बुक जो है लेंगे ठीक है तो टीचर के लिए क्या इसकी इम्पोर्टेंस है कि ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिक वे में सब कुछ मैटर रखा हुआ है ठीक है इंस्ट्रक्शंस रखी हुई हैं डिफरेंट कंसेप्ट की उसके अंदर इंट्रोडक्शन है सब कुछ टॉपिक के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक में गिवन रहेगा वेल well इलिस्ट्रेटेड होती हैं कि जो टेक्स्ट बुक होंगी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो कई बार पिक्चर्स भी बनी होती हैं तो उनको अच्छे से इलिस्ट्रेट करके रखा जाता है तो टीचर को समझाने में उतनी आसानी रह जाती है वहाँ पर एक्सरसाइज का प्रोविज़न रहता है कि पहले चैप्टर हो जाता है उसको आप थियोटिकली कर लो फिर उसके बाद एक्सरसाइज का ऑप्शन होता है कि वहाँ पे आप होमवर्क असाइनमेंट कर सकते हो होमवर्क दे सकते हो बच्चों को तो टीचर के लिए आसान रह जाता है और मेनली सेलेक्टेड मटेरियल रहता है तो टीचर का भी टाइम जो है वो सेव हो जाता है कि टीचर को पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इतना मैटर लिखना है तो यहाँ पर ये सफिशेंट हो जाता है टीचर के अपने आइडियाज हैं लेकिन टेक्स्ट बुक से वो और आइडियाज ले सकता है तो वहाँ पर उसको और आइडियाज और एग्जांपल्स जो हैं वो मिल जाते हैं अपने एक्टिविटी कराने के लिए अपने टॉपिक को क्लैरिफाई कराने के लिए ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स अब बच्चों के लिए क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं कि पहले से ही उनके पास प्री प्लान है कि उनको पता है कि पूरा साल उन्होंने इसी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है और यही सब कुछ जो है उन्होंने करना है तो पहले से ही उनके पास सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है रिवीजन के लिए एक्सरसाइज मैंने अभी बात की कि होम असाइनमेंट के लिए स्पेस रहता है तो टीचर भी वहीं से दे सकता है तो बच्चे भी रिवीजन वर्क भी उसी में से देख सकते हैं बच्चों का टाइम सेव हो रहा है बच्चों की एनर्जी सेव हो रही है उनको कॉपीज बनाने की अलग से ऐसा ज़रूरत नहीं है वो टेक्स्ट बुक्स में से भी लर्न कर सकते हैं तो उनको अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा समझ में आ जाता है कि क्योंकि उनके पास भी कंटेंट रहता है इन केस की टीचर ने कराया उनको समझ नहीं आया तो वो खुद से भी एक बार रीड करके कर सकते हैं सेकंडली कि हो सकता है कि जिस दिन टीचर ने चैप्टर कराया हो उस दिन बच्चे एब्सेंट हो तो दोबारा नहीं पूछते कई बार बच्चे तो वो खुद से भी कर लेते हैं और उनके पास सब्जेक्ट मैटर रहता है तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं सोल्यूशनस की बुक्स भी उनके पास वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं एग्ज़ाम टाइम में टेक्स्ट बुक्स बहुत हेल्प करती हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में टीचर हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता तो टेक्स्ट बुक को हम सब्सटीट्यूशन ऑफ टीचर्स भी कह सकते हैं कि अगर आपके आसपास टीचर्स नहीं हैं तो आप बुक्स जो है उनका सब्सटीट्यूशन का काम कर सकती हैं तो इस तरीके से टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी दोनों के लिए ही टेक्स्ट बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं टाइम सेव करती हैं एनर्जी सेव करती हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में उनके पास कंटेंट रहता है रिवीजन की ऑप्शंस रहती हैं होम असाइनमेंट्स वो दे सकते हैं ठीक है उसके बाद आता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया रखा जाता है फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक कि जब हम टेक्स्ट बुक को डिवेल्प करते हैं टीचर्स या एक्सपर्ट्स जब टेक्स्ट बुक को डिवेल्प करेंगे तो वो किन किन बातों पर ध्यान देंगे सबसे पहला क्या है ओथर कि हम ओथर की क्वालिफिकेशन ओथर का एक्सपीरियंस ओथर का उसकी उसने क्या कुछ किया हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर ध्यान दिया जाता है देखा जाता है किस प्लेस से है क्या मैंटेलिटी के साथ जो बुक डिज़ाइन की गई है उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट अब हम एक टाइम में पूरी बुक रीड नहीं कर सकते बिफोर परचेज तो टेबल ऑफ कंटेंट से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कंटेंट हमारे काम का है या नहीं है कि हमें बुक परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या जब हम बुक बना रहे हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम अच्छा डालते हैं ताकि जो रीडर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सकें देन इंडेक्सेस इंडेक्सेस के अंदर कितनी पिक्चर्स हैं कितने आपने रखे हुए हैं उन सब की डिटेल इंडेक्स के अंदर रखी जाती है देन टीचिंग एड अच्छी बुक्स के अंदर लास्ट में बिब्लियोग्राफी अवेलेबल होती है प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होते हैं वर्ड लिस्ट अवेलेबल होती है तो इस तरीके से टीचिंग एड्स का भी ये 
काम करती हैं दिन साइज साइज पे बहुत मैटर करता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ऑथर्स ब्लकी बना देते हैं हैवी बना देते हैं तो उन बुक्स को परचेज करना कम पसंद करते हैं तो वाइल्ड डेवलपिंग है टेक्स्ट बुक तो कीप इन माइंड की साइज को आपने अंदर नज़रअंदाज नहीं करना है देन प्रेजेंटेशन कि बुक्स के अंदर जो इतना भी कंटेंट है कैसे प्रेजेंट कर रखा है कितनी ब्यूटीफुली उसको आपने नरेट किया हुआ है तो प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करती है कंटेंट की देन इलुस्ट्रेशन की टेक्स्ट बुक को इफेक्टिव बनाने के लिए पिक्चर्स के साथ इलुस्ट्रेट कर सकते हैं कोई शेप्स के साथ इलुस्ट्रेट कर सकते हैं किसी चीज़ को अगर हमने डिफरेंस दिखाना है तो वो डिफरेंस मस्ट बी इन टी फॉर्म ताकि जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो पाए सेम कि एक्सरसाइज का ऑप्शंस भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में रख सको कि जितना चैप्टर के अंदर कराया गया है वो सब कुछ कहाँ पर भी होना चाहिए एक्सरसाइज में उससे ज़्यादा होना चाहिए तो दीज आर द क्राइटेरिया कि हम देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने बुक को डिज़ाइन करना है बुक को डिवेल्प करना है उसके बाद हम देखते हैं कि ई हम टेक्स्ट बुक को किस उसमें कर सकते हैं दो एस्पेक्ट हैं जहाँ से हम कर सकते हैं फर्स्ट है एकेडमिक एस्पेक्ट एंड सेकेंड है फिज़िकल एस्पेक्ट एकेडमिक एस्पेक्ट में क्या होगा कि हम कंटेंट को ई करेंगे हम साइज को हम प्रिंटिंग के फोन्स को और फिज़िकल में हम देखेंगे कि साइज क्या है कि प्रेजेंटेशन के लिए फॉन्ट कौन कौन से उठाए हुए हैं इस तरीके से ठीक है तो देखते हैं एकेडमिक के अंदर क्या आएगा <coughs> सॉरी एकेडमिक के अंदर आएगा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कि कौन सा कंटेंट उस बुक के अंदर प्रेजेंट किया हुआ है देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट कि उस कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है देन प्रेजेंटेशन कैसे है वर्बल कॉम्युनिकेशन विजुअल कॉम्युनिकेशन असाइनमेंट्स और प्रेबलिम्स या बुक पेजेस मेंशन है या नहीं है ये एकेडमिक एस्पेक्ट के अंदर आएंगे और फिजिकल एस्पेक्ट में क्या आएगा साइज फॉर्मेट लेआउट कैसा है उसका प्राइस क्या है तो इन दो एस्पेक्ट से हम टेक्स्ट बुक को ईवेलुएट करेंगे मतलब कि हम टेक्स्ट बुक को कंपेयर कर सकते हैं कि मैं ये वाली बुक परचेज करूं या ये वाली बुक परचेज करूं चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो तो कुछ क्राइटेरिया होता है जो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी बुक परचेज करनी है और किन किन चीज़ों को हमने ध्यान रखना है कि जब हम बुक्स को परचेज करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर वो करना है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के अंदर क्या आएगा कि कंटेंट रेलिवेंट है या नहीं है कवरेज कि कितना कंटेंट सॉरी कितना कंटेंट कवर कर रखा है फुल सिलेबस है कहीं वो बुक सप्लीमेंट्री तो नहीं होएगी एडिक्वेट है कि नहीं है अप टू डेट है कि नहीं है कंटिन्यू है या नहीं है लिंक विद लाइफ है या नहीं है तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी जाती हैं देन ऑर्गेनाइज में क्या आएगा कि डिवीज़न कर रखी है या नहीं कर रखी यूनिट्स में साइकोलॉजिकल अप्रोच फॉलो की हुई है या नहीं की फ्लैक्सीबलिटी है या नहीं है कोहरेंस इन द सब्जेक्ट मैटर है या नहीं है तो ये हाउ टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट तो ये भी हमें चेक करना पड़ता है देन प्रेजेंटेशन के अंदर क्या आएगा कि अट्रैक्टिव टाइटल्स हैं या नहीं है मोटिवेशनल प्रजेंटेशन है या नहीं है <coughs> क्रिएटिव अप्रोच का ऑप्शन है या नहीं है तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि हम कैसे ईवेलुएट करें अपनी बुक्स को कैसे हम देखें कि जब हम बुक्स या तो डेवलप करेंगे या बुक हम परचेज करेंगे तो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन करने हैं ठीक है वाइल डेवलपिंग का क्राइटेरिया तो यहाँ मैंशन है ब्लैक बोर्ड पर पर इवेलुएशन का नहीं है मैं इसीलिए इसको एक बार दोबारा कर देती हूँ कि हमने इसको दो एस्पेक्ट में रखना है एक एकेडमिक एस्पेक्ट और एक फिजिकल एस्पेक्ट एकेडमिक एस्पेक्ट में क्या आएगा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट असाइनमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन इस तरीके से और फिजिकल में क्या आएगा साइज क्या है फॉर्मेट क्या है प्राइज क्या है ठीक 
तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन लिखना है आपके पास कोई भी पैडागोजी हो मैं हर बार बोलती हूँ कि जो टॉपिक कॉमन है तो आप किसी की भी वीडियो से वो आप क्वेश्चन कर सकते हो थैंक यू